హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ట్యాక్సేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒక ఇన్వెస్టర్ ఉంటారు అండ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ ఉంటుంది ఇన్వెస్టర్ వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఆ ట్రస్ట్లో చేస్తే ఆ సెక్యూరైజేషన్ నుంచి మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు అది టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తుంది వన్ నైంటీ ఫోర్ ఎల్బీసీలో టీడీఎస్ ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ ఎవరైతే వచ్చిందో ఇన్వెస్టర్కి ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో ఆ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అనేది ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ ఏదైతే పే చేస్తుందో ఏదైతే ఎర్న్ చేస్తుందో ఎర్న్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ పేమెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది వచ్చేసి దానికి ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ టెన్ ట్వంటీ త్రీ డిఏలో ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది ఇది ఓవర్ వ్యూ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ అంటే ఏమి ఏ స్పెషల్ పర్పస్ డిస్టింక్ట్ ఐడెంటిటీ ఒక స్పెషల్ పర్పస్ డిస్టింక్ట్ ఐడెంటిటీ అంట నెక్స్ట్ ఎస్పీవి మీన్స్ ద ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సెక్యూరైజేషన్ స్టాండర్డ్ అసెట్ ఇష్యూడ్ బై ఆర్బీఐ ఏ ట్రస్ట్ సెటప్ బై సెక్యూరైజేషన్ కంపెనీ ఆర్ రికన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ సర్ఫేసీ యాక్ట్ ప్రకారం పెట్టినది కానీ సెబీ ప్రకారం పెట్టినది కానీ ఆర్బీఐ ప్రకారం పెట్టినది కానీ ఒక ట్రస్ట్ వాటిని సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ అంటాము నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ ఫర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ఎంటిటీ మనం ఏం చెప్పినాము సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ ఏదైతే ఇన్కమ్ రన్ చేస్తుందో ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ సెక్యూరైజేషన్ షెల్ బి ఎగ్జామ్ టెన్ ట్వంటీ త్రీ డిఏలో ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది అని చెప్పినాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక సెక్షన్ వస్తుంది ఏమి వన్ వన్ ఫైవ్ టీసీఏ వన్ వన్ ఫైవ్ టీసీఏ ఏమంటే ట్యాక్సబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్టర్కి ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి ఏవైతే ఇన్కమ్ అక్రూవ్ అయిందో ఆ అరైజ్ అయిందో ఆరు ఏవైతే రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఎవరు ఇన్వెస్టర్ ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ అతను ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇన్ ట్రస్ట్ షెల్ బి ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టర్ హ్యాండ్స్లో ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది ఎట్లా మనకి సేమ్ మేనర్ అండ్ సేమ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్వెస్టర్ హ్యాడ్ మేడ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డైరెక్ట్లీ అండర్లైయింగ్ అసెట్స్ అంటే అతను డైరెక్ట్గా వేరే అసెట్స్కి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఉంటే ఎట్లయితే ఈ అమౌంట్ వస్తుందో ఆ అమౌంట్స్ ప్రకారమే ట్యాక్స్ పడుతుంది నార్ త్రూ ట్రస్ట్ ఇది సెక్షన్ వన్ వన్ ఫైవ్ టీసీఏ చెప్తుంది సో మనం రెగ్యులర్గా వేరే దాని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఎట్లయితే ఇన్కమ్ వస్తే ఎట్లా ట్యాక్స్ పే చేస్తామో అట్లనే పే చేస్తాం అనేది వన్ వన్ ఫైవ్ టీసీఏ చెప్తుంది వన్ వన్ ఫైవ్ టీసీఏ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తుంది ఇంకా నేచర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పేడ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్కమ్ పేడ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ షెల్ బి డీమ్ టు బి ద సేమ్ నేచర్ అండ్ సేమ్ ప్రొపోషన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ ఆఫ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ హ్యాజ్ ఇట్ ఈ రిసీవ్డ్ బై అక్రూ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ నెక్స్ట్ డీమ్ టు క్రియేట్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్ డీమ్ టు క్రియేట్ అంటే ఇది ఏమంటారు డిమిడ్ క్రియేట్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఇన్కమ్ అక్రూవింగ్ ఆ రైజింగ్ రివైజ్ రిసీవ్డ్ బై ట్రస్ట్ ఏది ట్రస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది డూయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ హ్యాజ్ నాట్ బిన్ పేడ్ అంటే అది ట్రస్ట్ రిసీవ్ చేసుకొని బట్ పే చేయలేదు ఆ క్రెడిట్ చేయలేదు ఎవరికి ఇన్వెస్టర్కి క్రెడిట్ చేయలేదు ద షేమ్ షెల్ బి డీమ్ టు హ్యావ్ బిన్ క్రెడిటెడ్ టు ద అకౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ అండ్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్లో అది ఏదైతే ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసిందో ఏది ఈ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ అది ఇంకా క్రెడిట్ చేయనప్పటికీ దాన్ని డీమ్డ్ ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేసుకుంటాము ఇన్కమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇన్కమ్ అక్రూవ్ అయినది మొత్తం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అయింది అనుకోండి ఆర్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అయింది హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అయింది కంపెనీ ఏం చేసింది ఈ ట్రస్ట్ ఏం చేసింది ఒక సెవెంటీ ల్యాక్స్ పే చేసింది థర్టీ ల్యాక్స్ ఇంకా పే చేయలే హ్యాజ్ అండ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి ఆ థర్టీ ల్యాక్స్ కూడా ఇన్కమ్ తీసుకుంటాం ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ అది ఫిఫ్టీన్ వన్ వన్ ఫైవ్ టీసీఏ చెప్తుంది టీ చెప్తుంది నెక్స్ట్ ఏదైతే ఇన్కమ్ ఉంటుందో స్టేట్మెంట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ టు బి ఫర్నిచర్ టు ఇన్వెస్టర్ అండ్ ప్రిస్క్రైబ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీ ఈ వేర్ ఏవైతే ఇన్కమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ ఉంటారు కదా అక్కువ చేస్తారు కదా ఆ సేమ్ చెల్ నాట్ బి ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ యాక్చువల్లీ పేడ్ అంటే ఈ ఇయర్లో మనకి సెవెంటీ పే చేసింది థర్టీ ఇయర్ కూడా ఈ ఇయర్లోనే ఇన్కమ్ తీసుకుంటాం ఆ థర్టీని
అదే విధంగా ఆఫీసర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ థర్టీ జూన్కి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈ ఎవరు ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ హాల్సో టు బి ఫర్నిచర్డ్ బై టు ద ఇన్వెస్టర్ బై థర్టీ జూన్ థర్టీ జూన్ థర్టీ జూన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఫాలోయింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇది మనకి బిజినెస్ ట్రస్ట్లో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్ కానీ సెక్యూరిటీ ట్రస్ట్లో బిజినెస్ ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే బ్రేకప్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి ఏ దానికి సంబంధించి నేచర్ అండ్ ప్రపోషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ అంటే యూనిట్ హోల్డ్ ఇన్వెస్టర్ ఎవరు అనేది అప్ టు థర్టీ జూన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ లోపల అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అథారిటీకి ప్రొవైడ్ చేయాలి అప్ టు థర్టీ నవంబర్కి అప్ టు థర్టీ నవంబర్ థర్టీ థర్టీ నవంబర్ థర్టీ నవంబర్ ఓకే థర్టీ నవంబర్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫాలోయింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఫై ఫాలోయింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫస్ట్ థర్టీ జూన్ వచ్చేసి ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యూనిట్ హోల్డర్లకి ఆర్ ఇన్వెస్టర్లకి వాళ్ళకి ఫైల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ థర్టీ నవంబర్ వచ్చేసి వీళ్ళు ఎవరు ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్ కమిషనర్ వాళ్ళు ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థర్టీ జూన్ లోపల వాళ్ళకి పంపిస్తే ఎవరైతే థర్టీ ఫస్ట్ జూలై డ్యూ డేట్ ఉంటుందో థర్టీ ఫస్ట్ జూలై లోపల వాళ్ళు ఫైల్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి థర్టీ నవంబర్లో పంపిస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు వాళ్ళు ఫై ఇన్వెస్టర్ వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఫైల్ చేసినా లేదా అనేది చూసుకుంటారు అది ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ అక్రూవల్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ అగైన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పినాము ఈ ఇయర్లు మనం ఏదైతే పేమెంట్ చేసినామో డీమ్డ్ ఇన్కమ్గా నెక్స్ట్ ఇయర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది ఇన్కమ్గా తీసుకోము ఇక్కడ టీడీఎస్ రేట్స్ ఉంటాయి టీడీఎస్ రేట్ ఎవరు ఉన్నాయంటే సెక్షన్ వన్ నైంటీ ఫోర్ ఎల్బిసిలో టీడీఎస్ డిడెక్ట్ చేయాలి టీడీఎస్ డిడెక్ట్ చేసేప్పుడు ఎప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ కానీ ఆ క్రియేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆన్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ఎర్లియర్ పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ క్రియేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్ అకౌంట్కి ఇక్కడ రేట్స్ వచ్చేసి రేట్స్ వచ్చేసి మూడు రేట్లు ఉంటాయి ఎవరికి రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్ఎఫ్ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్ఎఫ్కి వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్ రెసిడెంట్ పేయికి వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ ఎన్ నాన్ రెసిడెంట్ నాన్ కార్పొరేట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్ ఆర్ ఫారిన్ కంపెనీకి రేట్స్ ఇన్ ఫోర్స్ ఆ రేట్కి ఆ రోజు ఏ రేట్స్ ఉంటే ఆ రేజ్కి సంబంధించి వేర్ ఎనీ ఇన్కమ్ యాజ్ అ ఫోర్ సైడ్ నాన్ రెసిడెంట్ అండ్ ఫారిన్ కంపెనీ రేట్ ఇన్ఫోర్స్ చెప్పినాం కదా ఓకే వేర్ ఎనీ ఇన్కమ్ హ్యాజ్ అఫ్ రోడ్ సైడ్ ఇట్ క్రెడిటెడ్ టు ఎనీ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్ లైబుల్ టు పే సచ్ ఇన్కమ్ అండ్ క్రెడిటెడ్ ఈస్ డీమ్ టు బి క్రెడిట్ ఆఫ్ సచ్ ఇన్కమ్ టు ద అకౌంట్ పే అండ్ ట్యాక్స్ ఈస్ డిడక్టెడ్ నెక్స్ట్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ విచ్ సచ్ ఇన్కమ్ ఈస్ క్రెడిటెడ్ మే బీ కాల్డ్ ఎస్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఆర్ బై అదర్ నేమ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫర్ లోయర్ ఆర్ నీల్ డిడక్షన్ రేట్ ఈ రేట్స్ ఏవైతే ఉన్నావో ఈ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదర్ రెసిడెంట్ పేఈకి థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి కదా వాటి రేట్ని మీరు ఏమైనా తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఆర్ నీల్ రేట్ పేమెంట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్టర్ కెన్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్ టు ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ హీ కెన్ అన్ అప్లికేషన్ మేడ్ బై ద అసెస్ ఇన్ దిస్ బి ఆఫ్ ఐసీఏ సర్టిఫికేట్ అండ్ సెక్షన్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఇన్ దిస్ బి ఆఫ్ ఫర్ నో డిడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఇండియన్ బై అండ్ లోయర్ ట్యాక్స్ ఇవన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇది ఎట్లా అంటే ఇది ఎట్లా అంటే సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఉంది అనుకోండి బ్యాంక్లో బ్యాంక్ వాళ్ళు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ జీ ఫిఫ్టీన్ హెచ్ ఫామ్డ్ బ్యాంక్కి సబ్మిట్ చేస్తే ఎట్లయితే మనకి ఇంట్రెస్ట్కి టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయరో ఇంట్రెస్ట్కి టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయరో అట్లనే సేమ్ లైక్ అయితే అసలే సేమ్ లైక్ అయితే ఈ అసెస్సి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్కి కానీ ఆ అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు వన్ నైంటీ సెవెన్ కింద ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారో ఆ సర్టిఫికేట్ని తీసుకొచ్చి సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్కి ఇస్తే ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ పైన ఈ ఇన్కమ్ పైన టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ అదర్ రెసిడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ ఉంది కదా ఆ రేట్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ అంటే ఎవరు సెక్యూరిటీస్ అంటే ఎవరు మీన్ ఇన్వెస్టర్ మీన్స్ మీన్స్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ హోల్డర్ ఆఫ్ ఎనీ సెక్యూరిటైజ్ డెత్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ సెక్యూరిటీ రిసీట్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ మీన్స్ డెత్ సెక్యూరిటీస్ కావచ్చు ఇష్యూడ్ బై స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్
వాళ్ళకి థర్టీన్ నవంబర్ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఈ ఇన్వెస్టర్ ట్రస్ట్ అండ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ మీన్స్ అంటే ఎవరు సెక్యూరైజేషన్ స్పెషల్ పర్పస్ డిస్టింగ్ ఎంటిటీ సిబి ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ త్రూ గైడ్ లైన్స్ సెక్యూరైజేషన్ ఇష్యూడ్ బై ద ఆర్బీఐ ప్రొవైడ్ చేసిన వాళ్ళు కానీ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్ సర్ఫేస్ యాక్ట్ ప్రకారం కానీ ఆర్ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం కానీ ప్రొవైడ్ చేసినది దిస్ ఈజ్ ట్యాక్సేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరైజేషన్ ట్రస్ట్